স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে গল্পের বাক্স বা শান্তা চ্যানেল থেকে আজকে আমরা শুনবো হুমায়ুন আহমেদের লেখা উপন্যাস লীলা বতীর দ্বাদশ পর্ব এর আগে একাদশ পর্ব পর্যন্ত পড়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যদি আপনি মিস করে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলে গিয়ে প্লে লিস্ট থেকে শুনে নিতে পারেন কেউ একজন আমাকে তিনটা ডিকশনারি পাঠিয়েছে ইংলিশ টু ইংলিশ ইংলিশ টু বেঙ্গালি এবং বেঙ্গালি টু বেঙ্গালি প্রেরকের নাম শরিয়তুল্লা ঠিকানা এগারো তস্তুরি বাজার ঢাকা আমি শরিয়তুল্লা নামে কাউকে চিনি না তস্তুরি বাজারের শরিয়তুল্লা জানেন না যে আমার একটা ডিকশনারি প্রয়োজন একজন জানেন তিনি মালিক ভাই তিনি তস্তুরি বাজার থাকেন না তিনি থাকেন রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে আমার চিঠি তার কাছে পৌঁছেছে এবং তিনি ব্যবস্থা নিয়েছেন পৃথিবীতে অল্প সংখ্যক মানুষ আছে যারা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেয় মালিক ভাই তেমন একজন আমি ঠিক করে ফেললাম তার সঙ্গে দেখা করতে যাব পুলিশ ধরলে ধরবে জেলখানায় তার সঙ্গে থাকতে পারাও ভাগ্যের ব্যাপার তিনি সব সময় বলতেন সব মানুষেরই কিছুদিন জেলে থাকা উচিত জেল মানুষকে শুদ্ধ চিন্তা করতে শেখায় পৃথিবীর মহৎ চিন্তার আশি ভাগ করা হয়েছে জেলখানায় তার কথা শুনে আমি বলেছিলাম যে মহৎ চিন্তা জেলখানায় করা যাবে সেই চিন্তা ঘরে বসে করা যাবে না কেন তিনি উত্তরে বলেছিলেন মানুষ যখন শারীরিকভাবে বন্দী থাকে তখন তার ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রকৃতি তার মন মুক্ত করে দেয় মুক্ত মন ছাড়া মহৎ চিন্তা করা সম্ভব না আমি বললাম খারাপ চিন্তা কিংবা নিজ চিন্তা করার জন্য আমরা কোথায় যাব তিনি বললেন জেলখানা সৎ চিন্তা যেখানে হবে অসৎ চিন্তাও সেখানেই হবে তাছাড়া ইকুইলিব্রিয়াম হবে না প্রকৃতি ইকুইলিব্রিয়াম চাই ডিকশনারি হাতে পাওয়ার পরপরই আমি ঠিক করেছি মালিক ভাই জেলখানা থেকে ছাড়া পেলেই তাকে বিশ্রামের জন্য কিছুদিন এখানে নিয়ে আসব জেলখানার লাপসি খেয়ে খেয়ে যে অভ্যস্ত তার সামনে সপ্তম ব্যঞ্জন দিলে সে কি করবে মালিক ভাই কি করবেন আমি তা জানি তিনি গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকবেন তারপর ভারী গলায় বলবেন নগরের এক প্রান্তে প্রচুর খাবার কিন্তু কোনো খিদে নেই অন্য প্রান্তে প্রচুর খিদে কিন্তু কোনো খাবার নেই মালিক ভাইয়ের সামনে যতবার ভালো কোনো খাবার দেওয়া হয়েছে তিনি ততবারই এ কথা বলেছেন কিন্তু ভালো খাবার খেয়েছেন খুব আগ্রহ নিয়ে কোনো এক বাড়িতে উনি হয়তো গলদা চিংড়ি খেলেন এই গল্প তিনি করবেন খুব কম হলেও পঞ্চাশবার মুগ্ধ গলায় বলবেন আহা কি রান্না মুখে স্বাদ লেগে আছে বাবুর চির হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া দরকার সমস্যা হচ্ছে এই বিশাল বাড়িতে তাকে আনা যাচ্ছে না কারণ আমি নিজেই চলে যাচ্ছি আমার মন টিকছে না আমি এখানে বিশাল এক বাড়িতে বাস করি চারিদিকে খোলা প্রান্তর অথচ আমার নিজেকে সারাক্ষণ বন্দি মনে হয় কোনো রকমে যদি জেলে ঢুকতে পারতাম তাহলে উল্টো ব্যাপার হতো নিজেকে মুক্ত মনে হতো এই বাড়িতে থাকতে না চাওয়ার পেছনে আরো একটা বড় কারণ আছে কারণটা হাস্যকর লীলাবতী নামের মেয়েটাকে আমি প্রতি রাতেই স্বপ্নে দেখছি অতি বিচিত্র সব স্বপ্ন পরশু রাতে স্বপ্ন দেখেছি দুজন নৌকায় করে কোথাও যাচ্ছি বেশ বড় পালতোলা নৌকা নৌকা চলছে বাইরে রোদ আমি রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ছইয়ের ভেতরে বসে আছি লীলাবতী ছইয়ের বাইরে সে বলল চারিদিকে এত সুন্দর দৃশ্য আর তুমি যাচ্ছ ঘুমোতে ওঠো তো আমি বললাম ঘুম পাচ্ছে তো সে বলল 
আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাও আমি বললাম তাহলে তুমি ভেতরে আসো আমি বাইরে যাব না বাইরে রোদ সে বলল তোমার গায়ে রোদ লাগবে না আমি শাড়ির আঁচল দিয়ে মাথা ঢেকে রাখব স্বপ্নের শেষ অংশটা ভয়াবহ আমি নৌকার গলুয়ে লীলাবতীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি লীলাবতী রোদ থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য মুখের ওপর শাড়ির আঁচল ধরে আছে শাড়ির আঁচলের ভেতর থেকে লীলাবতীর হাসি হাসি মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি এই ধরনের স্বপ্ন দেখার একটাই অর্থ আমি সমস্যায় পড়েছি ভয়াবহ সমস্যা সমস্যায় পড়ার কোনো কারণ নেই লীলাবতীর সঙ্গে আমার দেখা হয় না বললেই চলে আর দেখা হলেও কথা হয় না তবে এক সন্ধ্যায় একটা ঘটনা ঘটেছিল ঘটনাটা এরকম আমি বসে অপেক্ষা করছি আমার দুই ছাত্রী হারিকেন হাতে উপস্থিত হবে তারা এলো না চাদরের শরীর থেকে উপস্থিত হল লীলাবতী সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আমার সামনে চেয়ারে বসতে বসতে বলল মাস্টার সাহেব ভালো আছেন আমি বললাম জি হাতে বেত নিয়ে বসে আছেন কেন আমি হাতের বেত নামিয়ে রাখলাম একটু মনে হয় অপ্রস্তুত বোধ করলাম লীলাবতী বলল জৈতরি কৈতরি দুজনই আপনাকে প্রচন্ড ভয় পায় এটা কি ভালো আমি বললাম শিক্ষককে ভয় পাওয়া ভালো শিক্ষক খেলার সাথী না আমি তাদের সঙ্গে সাপ লুডু খেলি না আপনি বেদ দিয়ে তাদের মারেন মাঝে মাঝে শাসন করতে হয় মানুষকে সব সময় কিছু অপ্রিয় প্রয়োজনীয় কাজ করতে হয় শিক্ষকের শাসন সেরকম একটা বিষয় অপ্রিয় কিন্তু প্রয়োজনীয় লীলাবতী শান্ত গলায় বলল আপনি কিন্তু শাসন করার জন্য তাদের মারেন না আমি আড়াল থেকে কয়েকবার দেখেছি আপনি তেরোর ঘরের নামটা জিজ্ঞেস করেন এরা দুজনেই তেরোর ঘরের নামটা জানে আপনাকে ভয় পেয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলে আপনি এই সুযোগটা গ্রহণ করেন আমি চুপ করে রইলাম লীলাবতী তাকিয়ে আছে আমার দিকে তার চোখে সামান্য উত্তেজনাও নেই তার তাকানোর ভঙ্গি কথা বলার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে সে তৈরি হয়ে এসেছে মাস্টার সাহেব জি তেরোর ঘরের নামটা আপনার একটা অজুহাত আমি একবার শুনলাম যে ওই তরি ঠিকই বলল চার তেরো বাহান্ন তারপরও আপনি তাকে মারলেন আপনার সমস্যাটা কি আপনি নিজে কি তেরোর ঘরের নামটা জানেন আমার তো ধারণা আপনি নিজেই জানেন না বলতে বলতে লীলাবতী হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপরে রাখল বেতটা টেনে নিল এবং কঠিন গলায় বলল বলুন সাত তেরো কত এক্ষুনি বলুন এক্ষুনি বলতে না পারলে কিন্তু আপনার সমস্যা আছে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম কি করছে এই মেয়ে তার হাতে বেত সে বেতটা দোলাচ্ছে জৈতরি কৈতরিকে পড়াবার সময় আমি যেভাবে বেদ দোলাতাম অবিকল সেইভাবে লীলাবতী বলল দেরি করবেন না এক্ষুনি বলুন একানব্বই লীলাবতী হেসে বলল হয়েছে আপনি কি ভেবেছিলেন আপনাকে মারব লীলাবতী উঠে চলে গেল আমার হতভম্ব ভাব কাটছে না আমি বসেই আছি কখন যে জৈতরি কৈতরি এসেছে মাথা দুলিয়ে পড়তে শুরু করেছে আমার খেয়ালি নেই আমি ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম কেমন আছো তোমরা দুই বোন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে একবার নিজেদের মধ্যে মুখ চাচাই করল কৈতরির চোখে তীব্র আতঙ্ক আমি বুঝতে পারছি সে টেবিলের নিজ দিয়ে হাত বাড়িয়ে জৈতরির হাঁটু ধরেছে আমি বললাম আজ আমার শরীরটা ভালো না আজ পড়াবো না 
জৈতরি ক্ষীণ গলায় বলল স্যার চলে যাব আমি বললাম হুম আমি আমার জায়গায় বসে আছি শুনতে পাচ্ছি মেয়ে দুটি মঞ্জু সাহেবের ঘরে ঢুকে বিরাট হইচই শুরু করেছে তিনজন মিলে কোনো একটা খেলা বোধ হয় খেলছে মঞ্জু সাহেব অদ্ভুত ভাষায় কিছু বলছেন মেয়ে দুটি অদ্ভুত ভাষায় তার কথার জবাব দিচ্ছে কিছুক্ষণ কান পেতে থেকে আমি অদ্ভুত ভাষার রহস্য উদ্ধার করলাম মঞ্জু সাহেব বললেন টিতমারা কি টিকিট্র যার অর্থ তোমরা কি করো জৈতরি বলল মিটোজ কিট্রি অর্থ হল মজা করি বাচ্চা দুটি কি সুখেই না আছে মঞ্জু সাহেব যে আনন্দ নিয়ে এদের সঙ্গে খেলছেন আমি কোনোদিন এত আনন্দ নিয়ে তাদের সঙ্গে খেলতে পারব না খেলতে পারলে ভালো হতো লীলাবতীকে বলতাম টি তুমি কি তেমন ইটাস তুমি কেমন আছো সে বলতো ভিটালো মানে ভালো আমি বলতাম বিটস মানে বসো সে বলতো কিটি কি ট্রেন কি করেন আমি বলতাম আমি রাতে ভাত খেলাম না রাগ করে ভাত খেলাম না তা না ভাত না খাওয়ার পেছনে একটাই উদ্দেশ্য কাজ করছিল কোনোভাবে লীলাবতীর কাছে খবর পৌঁছে যাবে আমি ভাত খাইনি সে আসবে আমার কাছে আমাকে বলবে আমার উপরে রাগ করে ভাত খাচ্ছেন না এটা কেমন কথা খেতে বসুন লীলাবতী এলো না আমি তিনটা পর্যন্ত জেগে বসে রইলাম সেই রাতে যথারীতি আবারও লীলাবতীকে স্বপ্নে দেখলাম আমি ভাত খাচ্ছি সে আমার সামনে বসে আছে তার হাতে বেত মুখে হাসি আমি বললাম তুমি বেত হাতে বসে আছো কেন সে বলল তুমি খাওয়া নিয়ে গন্ডগোল করবে আর আমি তোমার মাথায় বেতের বাড়ি দেব বেশি করে ভাত নাও আমি ভাত নিলাম সে বলল এখন আমাকে বলো জুথি মেয়েটাকে তুমি যতবার অসুস্থ হও ততবার জুথিকে ডাকো জুথি আমার খালা তো বোন ওর বিয়ে হয়ে গেছে বিয়ে হোক বা কুমারি থাক খবরদার আর কখনো জুথির নাম মুখে আনবে না আচ্ছা যদি আর কোনো দিন জুথির নাম মুখে আনো আমি কিন্তু বেদ দিয়ে তোমাকে মারব আমার যে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমি সেটা বুঝতে পারছি সুস্থ মাথার মানুষ রোজ রাতে একই ধরনের স্বপ্ন দেখবে না স্বপ্ন ছাড়াও আমার অসুস্থতার আরও একটা লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে দস্ত ভোজকির ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্টের অনুবাদ এখন বন্ধ আমি এখন খাতায় গুটি গুটি করে একটাই শব্দ লিখি শব্দটা লীলাবতী পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা একই জিনিস আমার হাতের লেখা এক পৃষ্ঠায় থাকে পঁচিশ লাইন প্রতি লাইনে লীলাবতী লেখা হয় আটবার অর্থাৎ পৃষ্ঠায় দুইশো বার করে একই নাম লেখা হচ্ছে আমি তিনশো আঠারো পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছি তার মানে এখন পর্যন্ত ছত্রিশ হাজার ছয়শো বার লিখলাম লীলাবতী খারাপ কি মালিক ভাই যদি শোনেন আমার এই অবস্থা তিনি কি করবেন প্রথমে কিছুক্ষণ হাসবেন তার বিখ্যাত ছাদ ফাটানো হাসি তারপর বললেন তোমার নাম বদলে মজনু রাখলে কেমন হয় শোনো আনিস জায়গির মাস্টারের সঙ্গে জায়গির বাড়ির মেয়ের প্রেম প্রায় শাশত বাংলার বিষয় এই বাংলায় এমন কোনো জায়গির শিক্ষক ছিলেন না যার সঙ্গে সেই বাড়ির মেয়ের কোনো প্রেম হয় নাই অন্য কিছু কি করা যায় না নতুন কিছু করো সবচেয়ে ভালো হয় এই লাইনটা জলদি ছেড়ে দাও তোমার ক্ষমতা আছে তোমার ক্ষমতা ব্যবহার করো একমাত্র মালিক ভাই বলেছেন আমার ক্ষমতা আছে আমি জানি যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা নিম্ন শ্রেণীর ক্ষমতা 
এই ক্ষমতার সবচেয়ে বড় প্রকাশ লীলাবতী লিখে পাতা ভরানোতে সীমাবদ্ধ কোনো বানান ভুল হবে না লাইন সোজা হবে প্রতি পৃষ্ঠায় দুশো বার করে লেখা হবে অক্ষরগুলিও হবে সুন্দর এর বেশি ক্ষমতা আমার নেই এই ক্ষমতাও অগ্রাহ্য করার মতো না ভিটা বাড়িতে লিচু গাছ লাগানো নিষেধ যে ভিটাতে ফলবান লিচু বৃক্ষ থাকে সেই ভিটে জনশূন্য হয় এই প্রবাদ আছে তারপরও শহর বাড়ির সামনে সিদ্দিকুর রহমান দুটি লিচু গাছ লাগিয়েছেন দশ বছর এই গাছ দুটি বিশাল আকৃতি নিয়েছে গত তিন বছর থেকে ফল দিচ্ছে বৈশাখ মাস এলেই গাছ দুটি লাল টকটকে হয়ে যায় দূর থেকে মনে হয় গাছে আগুন ধরে আছে সিদ্দিকুর রহমান হুকুম দিয়েছেন গাছের লিচু গাছেই থাকবে কারো লিচু খেতে ইচ্ছা করলে সে গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে খাবে গত বছর সিদ্দিকুর রহমান লিচু তলা বাঁধিয়ে দিয়েছেন হঠাৎ হঠাৎ তিনি এখানে বসে থাকেন তার বসার সময়ের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই বলেই লিচু তলায় সবসময় ঝকঝকে রাখা হয় বাঁধানো অংশে একটা শুকনো পাতাও পড়ে থাকে না মঞ্জু লিচু তলায় বসে আছেন তার সামনে জৈতরি দুজন গভীর মনোযোগে সাপ লুডু খেলছে কৈতরি বসে আছে মঞ্জুর গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে সাপ লুডু খেলা জটিল আকার ধারণ করেছে দুটি গুটি পাশাপাশি যাচ্ছে জৈতরি সাপের মুখে পড়ে পিছিয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণ আগে সিঁড়ি পেয়েছে বাজির খেলা হচ্ছে বাজির পরিমাণ সামান্য না এক টাকা জৈতরির কাছে এক টাকা নেই সে বলেছে সে যদি হারে তবে টাকাটা দেবে ঈদের পরে ঈদে সে সেলামি পায় সেলামের টাকা থেকে দেবে মঞ্জু এই সত্যে রাজি আছেন কৈতরি বনের গুটি চালানো কঠিন চোখে লক্ষ্য করছে জৈতরির নাকি চোরামি করার স্বভাব আছে চার উঠলে সে পাশ চেলে গুটিকে সিঁড়ির মুখে নিয়ে যায় কৈতরির কঠিন চোখের সামনে জৈতরি এই সুযোগ পাচ্ছে না গুটি দুটি এখন নিরানব্বই এর ঘরে আটকে আছে এক না উঠলে জেতা যাবে না যে আর আগে উঠবে সেই জিতবে মঞ্জু প্রতিবারই দোয়া দুরুত পরে ফু দিয়ে দান দিচ্ছেন লাভ হচ্ছে না খেলার এই পর্যায়ে মঞ্জু বললেন আমি আর টেনশন নিতে পারছি না এক কাজ করলে কেমন হয় এসো লটারি করি একটা কাগজে তোমার নাম লেখা থাকবে একটাতে আমার নাম কৈতরি কাগজ টানবে যার নাম উঠবে সেই জিতবে জৈতরি রাজি আছো জৈতরি বলল হুম যাও তাহলে কাগজ কলম নিয়ে আসো আমার লটারির ভাগ্য খুবই ভালো আমি জিতে যাওয়ার কথা তার ওপর আজ রবিবার রবিবারে কি হয় রবিবার হলো আমার জন্মবার জন্মবারে মানুষের ভাগ্য সবচেয়ে ভালো আমি যে জিতব এটা নিয়েও এখন বাজি রাখতে পারি লুডুর বাজিতে জৈতরি জিতল মঞ্জুর মন খারাপ দেখে জৈতরির মনও খারাপ হয়ে গেল এত বড় মানুষের কি ছেলে মানুষই বাজিতে হেরে কাঁদে কাঁদো কাঁদো মুখ হয়ে গেছে জৈতরির ইচ্ছা করছে এক টাকার নোটটা ফেরত দিয়ে দেয় মঞ্জু বললেন আরেক দান খেলবে এইবার দুই টাকা বাজি তুমি হারলে দিবে এক টাকা বাকি এক টাকা দিবে ঈদের দিন ঈদ পর্যন্ত আপনি থাকবেন না থাকলেও ঈদের দিন টাকা নিতে আসব দ্বিতীয় দফা খেলা শুরুর আগেই বধু এসে খবর দিল চাচাজি আপনারা ডাকে জৈতরি এবং কৈতরি দুই বোনের মুখ একসঙ্গে কালো হয়ে গেল 
বাবার ভয়ে এরা সব সময় অস্থির হয়ে থাকে সিদ্দিকুর রহমান পুকুর ঘাটে বসেছিলেন তার পেছনে লোকমান ছাতা ধরে আছে আকাশ মেঘলা ছাতা ধরার প্রয়োজন নেই এই সত্য লোকমানও জানে তারপরও সে ছাতা ধরে আছে আকাশ মেঘলা ছাতা ধরার প্রয়োজন নেই এই সত্য লোকমানও জানে তারপরেও সে ছাতা ধরে আছে আর এমন ভাবে ধরে আছে যেন সত্যি সত্যি রোদ আটকাচ্ছে সিদ্দিকুর রহমান উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন মঞ্জু তুমি সোনালু গাছ চেনো মঞ্জু বললেন জি না চলো তোমাকে গাছ দেখায় আনি সোনালু গাছ দেখার চেয়ে জৈতরি কৈতরির সঙ্গে সাপ লুডু খেলতে পারলে মঞ্জুর ভালো লাগত তার মতে গাছপালা আয়োজন করে দেখার কিছু না মানুষ তো এমন যে মুখের ওপর কথা বলা যায় না মেজাজি মানুষ ছেলেকে তালা বন্ধ করে রেখে দিয়েছে কারো তাতে কিছু যাচ্ছে আসছে এমনও মনে হচ্ছে না সবাই এমন ভাব করছে যেন এটা কোনো বিষয় না কারো কাছে যখন বিষয় না তখন মঞ্জুর কাছেও বিষয় না সে এই কারণেই মহা আনন্দে লুডু খেলে বেড়াচ্ছে সিদ্দিকুর রহমান বললেন হলুদ রঙের লতানো ফুল হয় চোদ্দ মাসে ফুল ফোটে তখন মনে হয় হলুদ চুলের কোনো মেয়ে চুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার খুবই পছন্দের গাছ তোমার কি কোনো পছন্দের গাছ আছে জি না সব গাছ আমার কাছে এক রকম মনে হয় ডালপালা পাতা বট গাছও আমার পছন্দ তবে সব বট না মহাবট মহাবট আবার কোনটা বট গাছেরও নানান রকম ফের আছে মহাবট দেখা জিনিস কালীগঞ্জে একটা মহাবট আছে আমি যখন দেখতে গিয়েছিলাম তখন দেখেছি একশো আঠারোটা ঝুড়ি আপনি বসে বসে ঝুড়ি গুনেছেন বসে বসে গুনি নাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুনেছি গাছ পত্তি হরিয়াল পাখি রাস্তা না হরিয়াল পাখি চেন জি না হরিয়াল পাখি বটের ফল ছাড়া আর কিছুই খায় না সব পাখি মাংসাশী শুধু হরিয়াল নিরামিষ পাখি এই পাখি ফল ছাড়া আর কিছু খায় না বলে এর মাংস অতি সুস্বাদু তুমি হরিয়ালের মাংস খেয়েছ জি না আচ্ছা তোমাকে হরিয়ালের মাংস খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব আপনার সোনালু গাছ আর কত দূরে এই তো এসে গেছি মঞ্জু প্রায় বলেই ফেলেছিল এত দূর এসে গাছ দেখে পোষায় না কথা মুখে আটকে গেল সোনালু গাছ দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি তিনটা গাছ গাছের গা ঘেসে যাচ্ছে নদীর পানি নদীর নাম ভোমরা শীতের সময় পানি থাকে না বর্ষায় পানি হয় সেই পানি থাকে ভাদ্র পর্যন্ত মঞ্জু বৃক্ষ প্রেমিক কিংবা প্রকৃতি প্রেমিক কোনোটাই না তারপরও মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল বা সিদ্দিকুর রহমান বললেন জায়গাটা তোমার পছন্দ হয়েছে অবশ্যই অবশ্যই পছন্দ হয়েছে সিদ্দিকুর রহমান বললেন আমি বলেছিলাম তোমাকে সামান্য সম্মান করতে চাই মনে আছে না জি মনে আছে এই জায়গাটা আমার তিন বিঘার মতো জমি আছে জমিটা আমি তোমাকে লিখে দিতে চাই যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে মঞ্জু হতভম্ব গলায় বললেন কি বলেন এই সব সিদ্দিকুর রহমান বললেন আমি এখন চলে যাব তুমি একা কিছুক্ষণ থাকো দেখো কেমন লাগে দুপুর একটার সময় ভোমরা ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রেন যাবে অতি সুন্দর দৃশ্য মঞ্জু চোখ থেকে হতভম্ব ভাব এখনো দূর হয়নি সিদ্দিকুর রহমান মানুষটাই বিচিত্র প্রকৃতির এটা ঠিক আছে যত বিচিত্রই হোক কোনো মানুষই নিতান্ত অপরিচিত একজনকে তিন বিঘা জমি দিয়ে দেয় না সিদ্দিকুর রহমান ডাকলেন 
নিরঞ্জন আছো সোনালু গাছের আড়াল থেকে নিরঞ্জন বের হয়ে এলো ধুতি লুঙ্গির মতো করে পড়া খালি গায়ে একজন বয়স্ক মানুষ মাথা চুল সবই পাকা সে বের হয়েই হাত জোর করে আছে নিরঞ্জন যে আগে মঞ্জুকে জায়গাটা দেখাও সীমানা কোন পর্যন্ত বুঝায়া বলো যে আচ্ছা রান্না বান্না করেছ নাকি নিরঞ্জন হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল সিদ্দিকুর রহমান বললেন অতিথি রেখে গেলাম যত্ন করে খাওয়াবে নিরঞ্জন আবারও হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল সে এখনো জোর হাত করে দাঁড়িয়ে আছে তার দৃষ্টি মাটির দিকে সিদ্দিকুর রহমান নদীর পার ঘেসে হাঁটছেন তিনি কোথায় যাবেন সেটা লোকমান ধরার চেষ্টা করছে হয়তো তিনি নদী পার হবেন নদী পার হবার শাঁখও অনেক দূরে কোনো কোনো দিন ওনার হাঁটতে ভালো লাগে আজ কি সেরকম একটা দিন তিনি দ্রুত হাঁটছেন এত দ্রুত যে লোকমান তাল মিলিয়ে আসতে পারছে না মাঝে মাঝেই পিছিয়ে পড়ছে লোকমান জি মঞ্জু মানুষটা কেমন বলো দেখি ভালো কি কারণে ভালো লোকমান জবাব দিতে পারল না চাচাচি মাঝে মাঝেই এমন সব প্রশ্ন করেন যার জবাব দেয়া যায় না অথচ তিনি শোনার জন্য অপেক্ষা করেন কেন ভালো বলতে পারলা না যে না মানুষটার মধ্যে মায়া বেশি সে জৈতরি কৈতরিকে কেমন মায়া করে দেখো নাই জি দেখেছি পশু পাখির মধ্যে কি মায়া আছে লোকমান জি দেখেছি সামান্য ভুল বলেছ পশুর মধ্যে মায়া আছে পাখির মধ্যে নাই পাখির মায়ার বস হয় না পশু হয় ঠিক বলেছি জি এইখানে একটা কথা আছে কিন্তু লোকমান মানুষ মায়া দিয়ে পশু বস করার চেষ্টা করেছে পাখি বসের চেষ্টা কিন্তু কখনো করে নাই কেন করে নাই জানো যে না পশুর কাছ থেকে মানুষ উপকার পায় পাখির কাছ থেকে পায় না পাখির কাছ থেকে উপকার পাওয়া গেলে মানুষ পাখি বস করার চেষ্টা নিত এখন বুঝেছ জি এখন বলো মঞ্জু নামের লোকটাকে আমি জমি দিতেছি কেন জানি না আমি মায়া দিয়ে লোকটাকে বস করার চেষ্টা নিতেছি আমার নিজের মধ্যে কিন্তু মায়া নাই তারপরে আমি মায়ার খেলা খেলি কেন খেলি জানো জি না মায়ার খেলা খেলা বড় মজার খেলা এই জন্য খেলি আরেকটা মজার খেলা হলো ঘৃণার খেলা এই খেলাটা আমি আমার ছেলের সঙ্গে খেলতেছি নদী পারাপারের শাঁক এসে গেছে সিদ্দিকুর রহমান শাকর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন শাঁকও পার হবেন কি হবেন না এই সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না তার মাথার ওপর চিল ওড়াউড়ি করছে তিনি এখন আগ্রহ নিয়ে চিলের ওড়াউড়ি দেখছেন লোকমান জি আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি পাখি বস করার চেষ্টা নিব ভালো হবে না জি ভালো হবে গায়রার ভিটাই রোজ একবেলা ধান সিটাইয়া দেব যেন পাখি এসে ধান খেতে পারে প্রতিদিন একটা বিশেষ সময়ে আদমন ধান দিবে জি আচ্ছা আজকে বার বুধবার শুক্রবার থেকে শুরু করব জি আচ্ছা ধান ছেটায়া দিয়ে চলে আসবা কেউ থাকবা না গরু ছাগল ধান খাইয়া ফেলবে কাটা তারের বেড়া থাকবে গরু ছাগল ঢুকবে না জি আচ্ছা চলো গায়রার ভিটার দিকে যাই সিদ্দিকুর রহমান হাঁটতে শুরু করেছেন লোকমান চিন্তিত বোধ করছে গায়রার ভিটার মতো এত বড় এলাকায় কাটা তার দিয়ে বেড়া দেওয়া কঠিন কাজ এক দুই দিনের কাজ না কাটা তার আনতে ময়মাসিং যেতে হবে খুঁটি পুঁততে হবে বিরাট ঝামেলা গায়রার ভিটা এসে লোকমান ধাক্কার মতো খেল অনেক লোকজন সেখানে খুঁটি পোতার কাজ করছে 
কাটা তার লাগাচ্ছে সিদ্দিকুর রহমানকে দেখে হেড মিস্ত্রি রশিদ এগিয়ে এলো সিদ্দিকুর রহমান বললেন শুক্রবারের মধ্যে কাজ শেষ হবে না রশিদ বলল অবশ্যই লোকমানের মনটা খারাপ হয়েছে বেশ খারাপ এমন বিশাল কর্মকাণ্ড অথচ সে কিছুই জানে না মঞ্জু আজ দুপুরে খুব আরাম করে খেয়েছেন সবই নিরামিষ বেগুন ভাজি শাক আলু ভত্তা ডাল প্রতিটি খাবারই সুস্বাদু মঞ্জু বললেন নিরঞ্জন ভাই আপনি কি দ্রৌপদী বলে কারুর নাম শুনেছেন নিরঞ্জন না সূচক মাথা নাড়ল মঞ্জু বললেন দ্রৌপদী ছিল এই পৃথিবীর সেরার আধুনিক আপনার রান্না খেয়ে বুঝেছি সে আপনার দাসী হবার যোগ্য না বুঝেছেন আমার কথা হুম আপনি আমার কথা কিছুই বোঝেন নাই যাই হোক না বুঝলে নাই আপনার কাছে আমি রান্না শিখব বুঝেছেন হুম প্রতিদিন আমি আসব একটা করে আইটেম আমাকে শেখাবেন পারবেন না হুম প্রথম শেখাবেন আলু ভত্তা এইটাই মনে হয় সবচেয়ে সোজা সোজাটা দিয়েই শুরু হোক ঠিক আছে হুম আপনার কাছে সব রান্না শিখে আমি একটা ভাতের হোটেল দেব হোটেলের নাম দেব নিরঞ্জনের ভাতের হোটেল ঠিক আছে হুম আপনি কি মাছ মাংস রাঁধতে পারেন পারি কাল মাছ খাওয়াবেন পারবেন না হুম কাল আমি দুজন অতিথি নিয়ে আসব জৈতরি আর কৈতরি ঠিক আছে হুম সকালবেলা এই দুইজনকে নিয়ে চলে আসব সন্ধেবেলা যাব নদীর পাড়ে বসে লুডু খেলব জৈতরি কৈতরি এই দুইজনকে চেনেন না সিদ্দিক সাহেবের দুই মেয়ে এমন লক্ষ্মী মেয়ে আমি আমার জীবনেও দেখি নাই দেখব বলেও মনে হয় না আর না দেখাই ভালো ভালো জিনিস কম দেখতে হয় ভালো জিনিস বেশি দেখলে ভালোর মান থাকে না নিরঞ্জন বলল হুম মঞ্জু বললেন আপনি হু ছাড়া আর কিছু বলতে পারেন না নিরঞ্জন বলল না মঞ্জু বলল করেন কি আপনি এইখানে একা থাকেন হুম বউ ছেলে মেয়ে নাই আছে তাহলে একা থাকেন কেন নিরঞ্জন ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল আমি পতিত হয়েছি আমার সাইড গেছে আমার সমাজ থেকে বাইর কইরা দিছে এই জন্য একলা থাকি বড় সাপ আমারে পালে পতিত হয়েছেন কেন বড় সাহেবের জন্য একদিন গো মাংস রান্না করছিলাম এই জন্য পতিত হয়েছি বলেন কি শুধু রান্না করার জন্য সমাজ থেকে বের করে দিয়েছে খেয়ে দেখেননি আমি নিরামিষ ছাড়া আর কিছুই খাই না মঞ্জুর মন মায়ায় ভরে গেল আহা বেচারা তার জন্য কিছু করা উচিত শেষ হলো হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস লীলাবতী দ্বাদশ পর্ব আজকের গল্প পাঠ আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট আপনার বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন আশা করছি এর পরের পর্বটি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাজির হব আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য ততদিনের জন্য সবাইকে টাটা জানিয়ে এই পর্যন্তই শেষ করছি